tumebahatika kutoka kusafiri kutoka Dar es Salaam mpaka Mwanza na kama unavyojua kawaida yetu wa mara nyingi tunakutana na vijana ambao wanafanya mambo mazuri kwenye jamii mambo ambayo yanajenga aidha ku eh, kuelimisha jamii ama yanajenga pia kuwawezesha au vijana wenzetu pia kuelimika kutoka kwa vijana wenzetu kadri ambavyo eh, tunaweza tukajifunza kwa sababu tunajua kwamba kujifunza kwa mifano ni kuzuri zaidi kuliko kujifunza kwa kwa kuambiwa tu kila siku utahudhuria semina utahudhuria matamasha lakini usipopata watu ambao wanakushuhudia hizi harakati za kubadilisha maisha yetu kama vijana ukaona wanafanya nini wakati mwingine naweza ikawa ngumu kupata uelewa hili ni jua ambalo linatumika kama identity ya Mwanza kwa upande wa utalii pia utakuwa nakumbuka kwamba mara nyingi ukiangalia jiji la Mwanza kuna vitu vili tu ambavyo vinakutambulisha kuna hili jiwe alafu kuna picha ya samaki pale katikati huwa ipo pale karibu na jengo la la nini lile baba round about pale kwa hiyo vyote vinakupa vinakuwa vinakupa uelewa kuhusu jiji la Mwanza jiji la Mwanza ni moja ya jiji ambalo limetawaliwa sana na Uh, na mao yani milima milima ni mingi. So leo tumekuja kukutana na kijana mwenzetu anaitwa Baraka. Mimi namfahamu kwa muda mrefu kwa sababu uh, if you didn't know uni ni schoolmate wangu eh. Tumesoma wote Blue Boys so unajisikia faraja kwa hapo Mwanza na inakuwa ni sehemu nzuri sana kwangu mimi kukuletea au kukutana na Baraka tukajifunza kutoka upande wa Mwanza hawa vijana wengine wanafanya nini au sio? Yeye yeah, anaitwa Baraka Nyororo kama tunavyojua. Lakini nadhani ni vizuri tukamtambulisha zaidi tukampa nafasi akajitambulisha yeye zaidi akajitambulisha na kazi ambazo anazifanya ambazo zina impact kwenye maisha ya vijana au sio karibu sana baraka wana mtu vipi safe sana brother kwa mzima mzima kabisa tukupe nafasi sana ya kujitambulisha kwa uzuri afu tambulisha na kazi zako ambazo unazifanya kwa sababu mimi nakujua kama mjasiriamali yeah asante sana uh, mimi ni da nafanya vitu vingi sana yeah. basically niko kwenye creative industry yeah. so basically na fanya graphics tunafanya video production na tuko kwenye entertainment industry nimekuwa nikifanya events uh, mm. kama samaki carnival mm. lakini i have a clothing line inaitwa busy bee na yes tuna nafanya promotions kwenye most of the clubs yes kwa kwenye digital marketing and other stuff okay hizi uh, kazi zote umezianza kwa muda gani na kipi kilianza kwanza alafu baadaye kafuatia kingine uh, before mimi nifanya art management kwa hiyo baadaye nikaja wakati na naanza kujifunza kufanya hapa market ilikuwa si kubwa sana kama miaka 7 iliyopita then mzee akataka nifanye mining management kwa nikasoma mining nilivomaliza nimefanya kazi kama miezi sita then nikakuwa tu kusabu it was my thing nikafikiria kwamba nirudi kwenye upande wa sanaa yeah. upande wa creativity Yes, then I created nikaenda kwenye kampuni ya kwanza ambayo mimi nienda pale kama kujitolea so nime volunteer pale kama mwaka mzima miezi sita nikiwa sasa hivi dash 10 then from there sasa nilipata interest ya kufungua kampuni yangu mimi mwenyewe na kuanza kufanya uh, printings graphics designs video productions ndio nianza 2012 okay is it easy kuweza ku identify vile vitu ambavyo viko ndani yake tofauti na ambavyo wazazi wanakuwa wanatutafutia tuvifanye kwa maana unaona kama we mzee alitaka ufanye mining si ndio baadaye ukaenda kufanya alafu baada ya muda ukajua kwamba hapana huku sio kwangu hii 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 transformation kutoka kwenye hii hatua ya kujitambua na hili ambao wazazi ya kujitambua vile vitu vilivyoko ndani yako ambavyo unavihitaji kuvifanya na kukamilisha yale ambao wazazi wanahitaji wana, wana kwa kiasi kikubwa we hii hapa katikati imekugharimu kiasi gani au umejifunza nini ah <laughs> yani mimi nikiangalia na nafikiri nili wakati nakuwa mimi nilikuwa na kama na mazingira ambayo nimekuwa let's say wazazi wangu marafiki zangu na nini tumekuwa ni watu ambao tunakuwa katika challenge yani eh, unasema nataka nifikie same na lazima upigane kama rain comes ni lazima ufikie same yeah. na utamaduni wa familia zetu za Tanzania hao support kile ambacho mtoto anaamini yeah. kwa sometimes ni lazima tu sasa wewe mwenyewe ujue kwamba unataka nini na uhakishi umefanya kazi kwa bidii ku kufanikisha kile ambacho na una una kiamini kile ambacho tunakitaka na na ikuwa rais kwa sababu mimi nakumbuka wakati natoka mining uh, natoka natoka kufanya na chana stories za mining management mimi sikuongea na mzee wangu kama miaka miwili mitatu yeah. straight kabisa yani okay, mwaka mzima naisha sijana yeah, yeah, sijana yeah, yes mafuna wala simu wala nini yes najua labda anamuuliza mama au anauliza wadogo zangu anauliza kama anajua I'm breathing lakini kabisa tukao tuongee uh, kwa sababu mzee ameweka hela kwenye kwenye kitu ambacho nakiamini na yeye alikuwa anajihusisha na issues za madini alafu ukashii okay. yes, wazee wetu wanataka ukimaliza shule labda uwe mwalimu uwe askari unajua yeye hizi sivyo vitu vingine 
Kwa hiyo for like two years mimi siongea na mzee kabisa. Mm-hmm. Lakini muda wote nilikuwa najua kwamba uh, I'm disappoint mzee kwa sababu sijafanya kile ninachokifanya. Mm-hmm. I with these two years sasa na kazi kubwa sana ya ku ya kumwonyesha kwamba kile ambacho nimechagua ni bora. Mm-hmm. Kwa it was me killing myself na kazi mpaka usiku sana. Mm-hmm. Uh, kuhakikisha nafanya kitu kizuri kesho mzee in case ni kuona nasema oh at least kile hicho chagua nimefanya vizuri. Mm-hmm. Kwa hiyo ukiamua kuchagua njia ambayo unaamini uh, sacrifice ni lazima kwa kwenye muda kwenye kujifunza kila siku kwenye kutafuta connections na it's so easy kwamba watu wanasema kwa sababu unapenda kitu fulani inawezekana rais kuna unaweza kupata njia ikakusaidia kuwa rais lakini uh, ili u accomplish kile unachokitaka ni lazima pia vitu vingi sana uvikimbie uvi yeah. mimi nilikuwa napata offers nyingi sana katikati hapo yani wakati na, nataka nianzishe sasa nianze sifamishi kile ninachokifanya sasa hivi mm. ndio anakuja kukuambia why can't you stop this ujeni kwa jeni kulipa simu amount of money ambayo unapata lakini end of the day ndio kile ambacho unakitaka wewe yeah. yeah, yani ndio unachotaka kuishi wewe mm. kwa ni kuna challenges nyingi hapo katikati mitaji ya kuna na unga shilingi 10 mm-hmm. nina kumbuka wakati naanza nili nilikuwa sema mbona nilikuwa naishi nilikuwa nikinua meza ya ofisi na nika ukija kwangu ukuta sofa unakuta meza za ofisi vitu vya ofisi computers you understand yeah. eh mm-hmm. kwa sababu imejaa vitu vya ofisi kwa mimi any deal ambayo nilikuwa natengeneza nafanya kazi nikipata shilingi 10 shilingi 20 na maanisha ya faida yote naenda kununua kitu kwa ajili kwa sababu nijua ninachotaka kukifanya yeah. yes kwa alikuwa rais lakini mimi tumia naona kila kila tu ambayo nilikuwa napiga nilikuwa na kama Mungu amenibariki na katikati mm-hmm. kuna challenges nyingi sana okay Uh, tumeona kwamba uh, una mwaka mzima ambao ukuongea na mzazi because ulijua kwamba ume yeah, zaidi ya mwaka kwa sababu ulijua kwamba tayari umeshift kutoka kwenye ndoto yake ambayo alikuwa anataka kuiplant kwako kaenda kwenye kufanya ndoto yako au sio eh, wewe kwa kwa general wewe ni Mwafrika ni kijana wa Kiafrika tunajua kwamba hii misingi hipo kwa mtizamo wako unadhani pia kwamba hii mitazamo ya wazazi wetu ni mibaya kwetu kama vijana ama ndio hiyo hiyo kupitia wao kutubana inatupa nguvu ya kufosi kufanya haya mambo yetu Ah uh, mimi nafikiri tuna tunaenda sehemu nzuri. Yaani mimi nikimwangalia mfano mzuri mimi nikimwangalia mzee wangu miaka 10 iliyopita ni miaka kama sasa hivi. Lakini kile ambacho sisi wazee wetu wamekuwa kitujengea wazee wengi wanataka hakuna mzee ambaye hakuna hakuna mzazi ambaye anataka mtoto wake afanye kitu kibaya. Yeah. Yes, kwa hata kile wanachotuazimisha sisi kufanya ni kizuri lakini je ndio level vitu vinabadilika sasa hivi technology uh, teknolojia maisha ambayo walikuwa naishi wao na maisha ambayo tunaishi sasa hivi tunabadilika. Mimi naamini kile kitu progress. Yeah. So far tuko mbaya wazazi wetu kile walichofanya wanachofanya sasa hivi mm. na afikiri tuko sehemu nzuri ila tu ni wewe sasa kama kijana unachagua kufanya nini yeah. je kile ambacho umebarikiwa na mzazi wako unaweza ukitumia vizuri yeah. mfano mzuri watoto wangapi ambao kwao wana kila kitu lakini they not doing okay yeah. ni watoto wangapi ambao wametoka kwenye familia za kimaskini wanafanya vizuri yeah. watu wangapi ambao wamesoma sana hawafanyi vizuri watu wangapi ambao wana elimu wanafanya vizuri yeah. mali ya mimi bado naamini ni ile msingi ambayo tumejengea tunaitumia vipi yeah. yes uh, so then uh, tuseme kwamba wakati mwingine inabidi uh, wazazi wetu waendelee kuwa na vitu vile amini na misimamo ile kwa sababu wanatakia mema lakini pale unapo shift kutoka kwenye ile mtizamo wao kuja kwenye mshit, kwenye mtizamo wako uchukulie ile hali kama uh, ni kama forcing mechanism ambayo inakulazimisha kwamba ile you are fighting to prove them kwamba no i cannot do i cannot be this a person but i can be me and by this by, by in this way ndio so uh, tuzungumzie pia upande wa wewe ambavyo ume struggle umesema kabisa kwamba kuna wakati ulikuwa unapata shilingi kumu na save unanua meza ili tuweze kukamilisha kila ambacho unataka kukifanya si ndio kuna watu wengi sana ambao unawajua wanastaki nitaani kwa kufikiria kwamba hili uweze kwanza kile unachokifanya pengine lazima uwe na hela kwako wewe unaamini nini lazima uwe na hela ndio uanzishe uanzishe kufanya shughuli yoyote ama you can ah uh, mimi naamini kile kitu kinaanzia kichwani yeah. kama kama uki ukiweza uki, 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 kujenga ukiweza kujenga kichwa chako vizuri uh, kuna kitu ambacho kinakuwa kigumu mm-hmm. yani knowledge knowledge ni kitu cha muhimu sana sio ukishakuwa na knowledge ndio ukawa na, na nia na nidhamu ya kile ambacho unakifanya ni ni, ni, ni muhimu sana ni rahisi sana kukimbia kwa sababu uh, Unaweza kusema nataka kuanza kesho. Na ukaanza lakini bado huna knowledge ya kufanya hicho kitu vizuri. Ukaishia njiani. Mm. na unaweza kusema ukaanza na ukana knowledge lakini ukao na nidhamu bado ufike. Mm. Kwa unahitaji knowledge, unahitaji nidhamu, unahitaji uthubutu. Mm. Kuna eh, kwa ni kama ni package ya ni, 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 ni package ya, ya, ya vitu vingi sana kwenye 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 kitu kimoja hiyo ufike sema ambao unataka kwamba nataka ni accomplish kitu fulani. Mm. Lakini lazima ufuate hiyo misingi. Mm. Yeah. Kwa kwewe, hii process nzima ya kutoka hapo bado ulipoanzia zero mpaka sasa imekufundisha nini labda uh, passion hard work uh, 
kumwamini Mungu kwa sababu kuna times unapita sehemu unajiuliza umepitaje unajua eh yeah. kwa sababu nasali uh, kwa ni sehemu kubwa ya vitu ambavyo mimi na mimi na mimi na mimi Tanzania sisi tuna kila sababu ya kuwa vijana ambao kwa kuwa na sababu ya kufanikiwa mm-hmm. so nikiangalia hata baadhi ya vitu vingi ambavyo mimi nilikuwa kwa mfano events mm-hmm. uh, sisi tumeanza events mda mrefu sana na mimi nikiangalia events kuna tukao tuna invest hela unapata una, una invest hela unapata almost 70% ya sala ya ile cash ambayo umeinvest kwenye kwenye event lakini au give up lakini kumbuka ile sala uliopoteza hela nyingi ni kwamba uh, ayo ni madeni yeah. amu hata kiwa lipe mm-hmm. kuna hali ambayo yanakushinda kuyalipa kuna hali ambayo uta yani inakutengeneza kwa njia ambayo uh, unasema in case nimepoteza naweza nikasimama tena na bado kuna watu ambao walinisaidia mimi nikarudi katika ku, kufanikisha uh, tukafika katika njia ambayo ni nzuri ni, ni yeah. yes so, uh, moja ya vitu ambavyo tunalaumiwa nao kama vijana ni kwamba tuchukui wajibu wa kuwajibika au wa kujishughulisha kwa ajili ya maisha yetu wenyewe wewe ni kijana eh, vitu kama hivi kwenye maisha yako kivisikia ila ama zinaenda kwa vijana kwako ina, inakugusa kiasi gani na inakufundisha nini mimi nafikiri bado kwenye 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 mfumo mfumo wetu bado una sio rafiki yeah. mfumo bado sio rafiki mm. uh, na vijana wanajitahidi kufanya vitu vingi sana lakini ndio tunarudi pale pale mm-hmm. uh, unaweza kuwa na knowledge unaweza kuwa na uthubutu kwa na kile lakini wazo wako likawa ni kubwa sana kiasi kwamba ni ngumu kuanza kidogo mm-hmm. kwa challenge zinakuja wapi sometimes uh, watu ambao wanatuamini sisi hawezi kuamini mara moja kwa sababu hujafanya chochote yeah. kwa tunarudi pale pale kwamba ni lazima kama kijana yani lazima usitrau kwenye ile njia ndogo kwenye kile chakao kidogo mpaka kuone hata mimi mwanzoni uh, wakati nafikia kuanza kufanya events nafikia kuanza kufanya vipindi vya tv nilikuwa nafikia kufanya vitu vingi sana mm-hmm. nilikuwa na wafuatu watu ambao mimi nilikuwa nawaamini lakini walikuwa hawezi kuniamini lakini ndio naelewa kwa nini walikuwa hawezi kuniamini sasa hivi kwa sababu nahisi ningeanza kufanya muda ule ningekuwa na spirit kubwa lakini singekuwa na experience kubwa ambayo nayo kama sasa hivi mm-hmm. kwa sasa hivi hata unaona kwamba uh, kabla hujafanya kitu na una analyze mm-hmm. au analyze risk 100% lakini at least unaona i'm going somewhere you have people to call tayari umeshatengeneza network unajua yani let's say mimi ndo nikuwa tunafanya interview leo unahitaji mtu unapiga simu kwamba namhitaji bana leo labda niongee na mbunge si ndio yeah. una namba ya simu utampigia mheshimiwa utamwambia bana mheshimiwa samaha leo tuna tuna tunahitaji kufanya interview na wewe aini hii process yote ya kufamia na watu hii process ya network hii process ya ku kuna access ya wewe sasa ku 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 ku, ku, ku kupeka watoto wa, wa kupeka wadogo uh, zako shule kulipia shule nzuri unajua process yote ya ku ya wewe kukua process ya kuweza kumiliki maisha yako mazuri ni ni, ni progress yeah. eh kwa mimi bado naamini kwenye progress chochote ambacho kijana yote anafanya sasa hivi I concentrate anaweza kufanya vizuri. Mimi I don't believe in uh, boom mara moja umekuwa mkubwa unajua yeah. kwa sababu ni lazima uface challenges hapa katikati. Yeah. That's what I believe. Yeah. Process ya mabadiliko kwenye maisha ya binadamu kama kijana. Kuanzia yeah. labda tuseme tuzungumzie mtu ambaye yuko shule, si ndio? Kuna wale watu watu ambao wanaenda vyo, wakimaliza vyo wanarudi mtaani wanaanza ku complain they wait the government to do something for them. Maelewa? Lakini kimsingi process ya mabadiliko ya maisha ya mtu, especially kijana yako ndani yake mwenyewe. Kwako wewe Eh, unapokuwa labda unakutana na vijana kwa sababu najua nakutana nao labda wako wanakumbana na challenge kama kwenye kwenye kupigana kwako unawashauri nini kuhusu maisha kuhusu mabadiliko yote ya maisha hasa wale ambao wanapigana mabadiliko yote yanaanza kichwani brother yani kile kitu kinaanza kichwani tukubali kusoma kila siku kwa sababu aje yetu nacho kifanya ni lazima utaki kuwa bora si ndio kwa kwa watu kwa vijana wenzangu ambao wako mtaani kwa vijana wenzangu ambao wako shuleni uh, kuna vijana tayari wameshaanzisha biashara si ndio wanafanya vizuri lakini hakuna shortcut yeah. kuna shortcut sisi wenyewe kuna vitu tumefanya vibaya tunaharibu mwisho siku tunapata faults kubwa sana yeah. uh, na, 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 na kitu mimi kitu kingine kikubwa sana ambacho naweza kuwashauri vijana kwamba biashara zote ambazo tunaanzisha sasa hivi ni muhimu sana ku, kufata sheria yeah. maana yani ujue basics za yani lazima ufate mfumo wa mfumo ule mfumo mzima wa, wa biashara kwamba ujisajili ulipe mapato ufanyeje uh, back then unajua hata ufuatiliaji alikuwa mkubwa sana watu walikuwa wanaanzisha tu biashara uh, unakaa mimi miaka miwili miaka mitatu na kujua una una una, una, una foot kubwa sana unajua eh mm-hmm. sasa watu wanakimbia biashara zao watu wanaacha kabisa biashara kwa sababu hana means tena ya yeye kuendelea na biashara kwa sababu kuwa na mwanzo mzuri mm-hmm. lakini sasa sasa hivi kwa sababu tumetengeneza utaratibu mzuri na serikali utaratibu kwa mfano ukiangalia upande wa mapato upande wa kupata leseni na vitu vingine sasa ukijana yote ambaye anafanya biashara sasa hivi uh, unachagua uh, kama unataka 
kwa mkulima lakini kama unataka kuwa mfanyabiashara lazima ufuate hivyo vitu ili kusaidia baada ya vifaa vya kusumbua sababu end of the day utakimbia biashara yako au utafanya vizuri au utakuwa na deni kubwa ambayo utashindwa kushindwa kulipa lakini opportunities bado zipo lakini kwa kwa wale watu ambao na mimi unajua kumfano ni share kujaribu kulima <laughs> share kujaribu kulima na haikuwa vizuri nimeshajaribu kufuga kuku nilikuwa na shamba la kuku zaidi ya 1000 moja yeah. uh, nimeshajaribu vitu vingi sana lakini ni progress ni yeah. progress unajaribu na unajitafuta una gani kitu gani ambacho unaweza ukafanya vizuri yeah. kwa hiyo uh, mabadiliko yote yanaanzia kichwani brother hapa yeah. lakini bila kukubali kusoma sio lazima urudi darasani lakini at least vitu vingi sasa hivi kwenye 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 internet unajua yeah. internet imetushia vitu vingi sana yeah. uh, wanataka kufanya kitu chochote unaenda unasoma unaelewa then mkubali kujifunza kila siku unajifunza lakini pia kutoka kwa watu ambao wametangulia kwa mimi nikipata nafasi mara nyingi nikipata nafasi ya kuongea na watu ambao na Yesu wana 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 nafasi kubwa kwenye maisha au wame 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 wampiga tu huwa na nataka kusikiliza challenges unajua eh uh, challenges zao wanavuka mimi na trust me watu wakwambia kila kitu brother people won't tell you everything kila mtu ana siri yake ama kile ambacho anaamini kwa nini amefika pale i it's not easy yes that's what i believe number 1 ni hapa number 1 ni akili na lazima waamini kile wanachokifanya kuna hii perception ya watu wanasema maisha ni magumu especially vijana nazungumzia sana vijana kwa sababu asilimia 60 ya watanzania ni vijana Mela. So we are focusing zaidi kuwafanya at least wajue kwamba is it really haya haya yote ambayo anasema kwenye jamii ni kweli. Do you believe kwamba maisha ni magumu kiasi hicho kwa sasa? <laughs> maisha. Ah yeah. uh, mimi mi, mi, mi bado naona kama ugumu wa maisha unatokana na bado tunarudi pale pale kwenye mfumo. Yeah. Uh, mfumo wa vijana wengi ambao bado hatai kuamini kwa mfano anakuona wewe driving anaamini wewe ulikuwa umeendesha kwa sababu amekuwa na ulikuwa unaanza umekuwa anajua kwamba ah ulianzisha biashara yako kidogo kidogo umekuwa inao your driving anaamini it's easy lakini mimi naamini kama mfanyakazi kwa bidii na una uvumilivu yeah. una nidhamu yeah. uta succeed kwa sababu utaanza kufanya kazi unalipwa Uh, 10000 20000 then you fish inaweza kusaidia ku but kabisa kulipa mimi 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 mwenyewe nimeanza kufanya kazi mwaka almost mwaka mzima sipata hata shilingi 10000 when there so it's me calling my mom but leo sina hivi mimi nitamlea dada yangu tutamwambia baya unajua sometimes unafanya fanya kazi zako za pembeni una you understand eh yeah. lakini uh, me i spoke to my mom nikamwambia baya na mimi nimetoka mining lakini i just want to uh, nataka ni niist hii ambacho na kemen yeah. my mom ananiambia uh, kama unapenda tupuvie sisi kama ni kitu bora na shum tu mdoto ambao utachukua kufanya hiyo kazi bure hiyo same au uh, kama kama uh, kama uko uko chuo maana yeah. yes kwa hiyo one of my friends ambaye nilikuwa namfahamu ambaye ndo alikuwa kama mentor yangu is in there right now na anafanya vizuri sana uh, mimi nianza sipate shilingi kumi then later nikaanza kupata percent tukipata asilimia moja hamsini naenda ofisini hamsini ambayo ni asilimia mia moja kwetu sasa sisi yeah. uh, mshikaji anachukua asilimia 60 mimi nachukua asilimia 40 lakini like before kumbuka nimekaa almost zaidi ya miezi 6 7 yeah. sipati hata shilingi 10 na imagine sasa kumbuka unatoka nyumbani unaenda kazini una nauli una nini lakini kwa nini unaenda kama unaenda shuleni kwa sababu mwisho wa siku si walipi hata wale jamaa walikuwa wananipa knowledge yeah. Yeah. kwa hiyo imekuwa hivyo lakini kwa sababu mimi nimeamini kwenye 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 progress kwa sababu pia nilikuwa na nidhamu nidhamu ilikuwa ni kitu cha muhimu sana kwa sababu trust me bro hakuna kitu kibaya kama unaona umefanya kazi na you deserve to be paid alafu chukia hata shilingi unajua eh alafu kesho natafuta nauli ya kurudisha nyumbani you understand Mm. Bila ni dhambi ya kujua unachokifanya. Uwezi uwezi kuna nini kukimbia. Lakini hata pia trust me angalia simu kubwa ya biashara nyingi ambayo zinaanza mm. uh, kwa za vijana. Hazikimbii kwa sababu uh, hatuna nidhamu tu. Ni nidhamu basi peke yake. Kitu tunabidii, tunabidii sana, bidii ipo kubwa sana kwenye 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 kazi ambazo tunazifanya. Tunakesha, tunafaa unajua tuna tunajituma, tuna connect na watu. Lakini at times tukija kwenye expenditure matumizi ni kwa makubwa. Kwa sababu gani? Kwa sababu hatuna elimu ya serving, hatuna elimu ya hatuna elimu elimu ya ya, ya biashara. Umeelewa? Yes, sasa kama una una elimu ya biashara na uwezi kurudi darasani unafanyaje? Unabaki na experience. Experience ya kupeleka peke yake. Umeelewa? Sasa ndio maana kama una experience peke yake unahitaji ulipe watu wenye wenye elimu kubwa kusaidia wewe kufanya kazi zako. Ndio maana unaangalia watu wengi ambao wana biashara kubwa ambao kusoma mfano mzuri mtu kama Kishimba ah uh, wasemkubwa watu ambao wameajiri wameajiri watu ambao wana elimu sasa hivi 
si ndio kwa sababu ya experience yake na muda mkubwa ambao amekuwa nao amefika pale kwa sababu ya hardware kwa sababu ya nidhamu na vitu vingine kama hivyo si ndio na mimi napata muda pia kukaa tunaongea msikilize this guy is full of ideas like so ideas ambazo sisi tunazo vijana leo yeah. sababu sisi tuna mini shortcut yeah. angalia kijana ambaye amemaliza chuo sasa hivi akitoka chuo muuliza anataka nitafuta kazi kumuuliza anataka kupata kazi kulipo kuanzia shilingi ngapi ah mimi nikaanza kulipo kuanzia 800 lakisita lakisaba you understand eh yeah, yeah, yeah. lakini afikiri kwamba anaweza kutenda kwa kampuni ndogo akakuwa polepole na experience ya kwa exposure kesho akajajiri au kesho anapata nafasi nzuri ya kujiwa sehemu nyingine ah hiyo ndio changamoto sasa ya sisi kujitambua ni mda gani wa kufanya nini na sasa ngapi tufanye nini yes na ni wakati gani sasa wana wanapaswa kujitambua vijana mimi nafikiri muda 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 ambao wewe unajua kwamba unahitaji kwa mtu fulani ndio wewe muda unatakiwa kuanza Mm. Let's say mimi ngoe kama sasa hivi mimi nasimaga naweza kuishi same yote as long as niko na laptop yangu nikana laptop I can survive anyway naweza kuishi duniani same yote nikiwa na laptop kwa sababu bado naona kuna opportunities nyingi ambazo zipo ambazo sisi hatuzioni kwa sababu hatusomi eh si angalia online kwa mfano kuna biashara kama Airbnb right uh, you have a house unaweza kurent ukakodisha kwa mtu mwingine akaishi you can make more money unashangaa unaishi kwenye nyumba ambayo unalipa milioni tano lakini mwisho wa mwaka wewe hakuna tashi 10 ya kwako ambayo umeitoa kwa sababu kufanya biashara na mm. mada hizo biashara ni sisi ambao tutatambua kama watu wanafanya forex watu wamesoma wanajifunza kufanya trading eh yeah, kuna watu wanafanya online marketing kuna watu na utilize social media vizuri sana kama facebook instagram wanafanya digital marketing you understand hizi mm. zote hizi ni watu ambao yani there's money everywhere lakini wangapi ambao wanasitumia hizo mm. hakuna kuna watu wana, 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 wana online tvs kama wako wako wewe so unajua you make money end of the, the day unajua yeah. lakini wangapi ambao wanathubutu Yeah, Sindio mimi nakumbuka mara mwisho tumeongea ulikuwa uh, unafanya comedy right? Yeah. Like, leo you have your own TV show. Yeah. Umechagua ya forum uh, ya ku vijana kufanya jitambue. Watu wangapi wako nje na ideas hizi miaka mitano ziko ndani na hajathibutu kwanza. Na hiyo wewe umeanza ukiwa you understand? Yeah. Kwa hiyo uh, ukishajua unataka kuanza unaanza unaanza mbele wewe. Yeah. Na sio rahisi. Utaanza hata kama unakosea lakini lazima uanze. Lazima kubali kujifunza. Yeah. Mimi nikiwa kwa mfano nikiwa natembea mtaani kuna 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 vijana wengi sana mimi natoa mtaani kwa mfano unamuuliza unakuta ni mtoto mtaani yeye anaomba kesi siku elfu moja elfu mbili ukimuuliza kwa nini uko mtaani anakuambia kwa sababu sitapewa kwa shule je ni kweli unataka kurudi shule anakuambia mimi sitaki kurudi shule nataka kufanya biashara unahitaji shilingi ngapi anakuambia labda elfu kumi mpe elfu kumi trust me baada ya wiki muuliza na shilingi ngapi na anakuambia ah brother mimi na laki moja alikuwa labda anauza sigara anauza Uh, anauza jojo anauza pipi baba yani you understand eh yeah? baada ya wiki mbili yule mtoto ameona mtaani mm-hmm. uh, inakumbuka kweli uh, amekuwa kistrugu sana alikuwa anatamani sana apate ile afanye biashara sasa kama mtoto wa mtaani anaweza kufanikiwa anaweza kufanya vizuri akafanikiwa kwa nini wewe kijana mwingine ambaye uko mtaani una elimu una nini unachinda kufanya vizuri yeah. si ndio kwa hiyo change changing sasa unaweza kuanza any time lakini ujue tunataka kuanza hapa yeah, yeah. Uh, umesema uh, kwako wewe unapoona vijana wanaspendi muda wao kufanya kujifunza ku, 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 kuchukulia hivi vitu ambavyo havina umuhimu kwenye maisha yao kwako inakutati kiasi gani kama kijana ambaye uko kwenye hiyo hiyo jamii ya watu ambao wanajihusisha nayo mambo lakini una mtazamo tofauti mimi mi, mi nafikiri kama kama umechagua kwenda kufanya ku, kufanya udaku nenda kaufanye udaku wewe biashara yani haijaishi utachagua nini ukichagua uh, kufanya kitu fulani kifanye kiwe kikubwa kiwe kizuri si ndio yeah. alafu ni mimi ni, pale nafasi ya kwenda St. Augustine University uh, nilienda kuongea na wanafunzi kuhusiana na issues za entrepreneurship uh, lakini pale nafasi ya kukuta kwamba kuna wanafunzi pia pale ambao tayari ni wajasiriamali kuna wanafunzi ambao wanajipia school fees wanafanya kazi kuna watu wanauza asali kuna watu wanapika chakula kuna watu wanauza nguo unajua kuna watu wana maduka pale you understand yeah. lakini most of them kuna baadhi wametumia pesa ya boom kuna watu wengine wameomba kwa wazazi kuna wengine wapewa school ile poga as long as as long as haupigi ha, nani au pigi tuition fee yeah. fresh kwa kuna vijana tayari kumbe wanafanya kuna vijana wengi wanafanya lakini sasa kuna group ya watu ambao they don't do it so tunafanyaje kuwasaidia hawa ka excel ambao tayari wameshaanza mimi nafikiri ndio kitu cha msingi yeah. kwa sababu ti serious watu wanafanya bro uh, mimi nafikiri miaka mitano nyuma ukiangalia na sasa hivi uh, vitu vingi vimebadilika yani hata angalia hata wasichana wengi ambao wako mtaani sasa hivi sio sio wale masister dua zamani ambao sisi tuko tunajua you understand they are working very hard angalia madada ngapi anauza chakula nenda mtaani uh, angalia unakuta mdada mzuri kabisa she's driving amaliza chakula lakini yuko anauza chakula kama mtiye kwa mimi naamini wanabadilika 
lengo tu labda ni kuangalia mfumo mzuri wa kumpa wale vijana ambao wamethubutu alafu hawa sasa ambao wako nyuma wanaangalia wao inspire na wale vijana wachache ambao wameanza kufanya kazi lakini yani hawezi kuona giza kama kuna mwanga kuna thamani ya mwanga kama kuna giza kwa hiyo lazima tu watu wengine wafanye vibaya ili watu wengine wafanye vizuri yani unajua ni kama it's uh, ni balance eh? ala yeah. ukienda ukiangalia wanyama kama serengeti yani bila nyumbu there's no there's no serengeti kwa sababu wale ndio wanasaidia kuendelea kuepo kuendelea kuishi unajua ni ecosystem kwa hiyo ni lazima vitu vivolve kwa lazima watu wakosea watu wapatie watu wafanye vizuri watu lakini uh, situation ya social media na nini na ruin maisha watu wengi sana mimi nishai kwa mwanga pia hiyo situation unajua kwa hiyo i understand i understand ambavyo uh, ina inaribu maisha ya watu wengi nimeona nimeona vitu kama hivyo like so uliwezaje kushinda kutoka kwenye nani ile mpaka sasa kwamba uko umesimama unafanya vitu vya kwamba ni chanzo Uh, first kwanza mimi mi, mi, uh, ilikuwa ni information kwa ni contact wanashiria wangu na tukamwandikia baru tukamwandikia barua ya information almost 30 million ya mtu ambaye aliandika mimi vibaya kwenye online kwa sababu kwa na proof alafu then later nika nikajifunza tu kusamea nikaona anyways I waste a lot of my time and lakini uh, kwa sababu pia nilikuwa nasema kuna vitu vingi sometimes inatoka vinakuwa lakini ina feel sana kwa sababu kia alikuwa anakufahamu alikuwa anakupigia simu brother what's happening what's happening unajua kia amekufahamu anakupigia simu sasa kumbuka ni wale wanaokufahamu je wale ambao kufahamu jiulize ni mwasi kiasi gani mdogo wako ambaye uko shuleni jiulize ni mwasi kiasi gani baba yako au mama yako ambaye uko nyumbani kijijini uko unajua ndugu zako ambao wako sehemu nyingine huko wana wanaona kitu kama hicho kimeandikwa kwa ajili yako kwenye mtandao which is not true lakini watu kwa sababu wana access ya kuweka voucha 500 200 anapata bando anaweza kaandika kitu chochote au mtu akampa iPhone msini akaamua kuandika ku distract you understand kwa hiyo ime 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 ime, ime distract basi na mpaka leo kesi kwamba uh, kama 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 unaenda un, un, sema mtu anakukumbusha scenario kama hiyo anakwambia si pole sana kuna kipindi yona ilikuwa hivi na hivi hivi na hivi unajua yani hata kama fanya makosa ya kibinadamu mtu anamwona yes scenario ya kipindi kile anachukua kama ndio that's you like na msana ina ina yeah you know you call like you all make mistakes you know you all make mistakes kwa hiyo social media zina distract maisha ya watu lakini mwisho siku lazima tu hizi sheria ambazo zimewekwa mostly kwenye defamation na nini you don't write something kama una uhakika na hicho kitu okay tukizungumzia kwenye ujasiriamali kwa hali unavyoiona sasa hivi kwenye nchi yetu ya Tanzania unahisi ni nafasi hipi alionayo kijana yani ni upande upi hasa kijana anaweza akawekeza na ikamtoa ikampa maendeleo um sasa hivi niona kama kwenye online content ni uh, kuna kinyimo ni biashara nzuri kwa sababu yes mimi nilikuwa nafanya nimefanya biashara kuku nimeona ilivyokuwa uh, lakini pia what else uh, hapa kwa kwenye kwenye digital na online content ni simpana kidogo eh kwa mimi nafikiri ni simzuri ambao watu wanaweza kufanya investment vizuri lakini kuna kuna hizo online businesses uh, kama Airbnb nafasi nzuri sana watu kufanya investment unajua uh, real estate kwenye level ya chini ya kawaida unaweza ukapata nyumba uka renovate unajua ukakubaliana terms na mwenye nyumba nyumba ambayo ajitumia muda mrefu na you get something out of it kwa mimi na mimi sisi tukuchukua risk na sisi kujua ni kinini ambacho tunaweza kufanya na hii biashara ya chakula sasa hivi naona inafanya vizuri sana uh, i see a lot of my friends wanafanya vizuri sana kwenye hiyo biashara uh, kuna biashara pia kama za uh, creative industry yeah. Yeah, kwa, kwa mfano watu sijui wana muziki uh, watu ambao wanafanya wanajifunza hizi uh, uh, kama kama ngoma za si na nini nimeona kuna market nzuri sana sasa hivi ni, ni, ni vitu ambavyo vitaji hata nguvu nyingi ni, 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 ni vitu ambavyo vinahitaji tu thubutu unajua ni vitu ambavyo vinahitaji hasa kidogo ukipigana ki, ki, kidogo ukapata nafasi ya kununua laptop unaweza kufanya kitu kidogo yani unahitaji kufanya kazi mwezi mmoja au miezi miwili sema mbona lipo 10000 tu kila siku upate laki tatu ukanunua laptop tu ya kawaida ya 2000 na nusu you understand yeah? then you can do something with unajua unaweza kufanya kitu na laptop yako kwa wale ambao at least kidogo wana, wana knowledge lakini kwa wale ambao wako mtaani Uh, mimi nafikiri tu tupate nafasi kujifunza kutoka kwa watu wengine ambao wamexcel kutokana na kile ambacho sisi tunakipenda then from there tunaweza kufanya kitu kizuri okay unaamini nini kwenye maisha uh, i believe in god yeah. uh, mimi na naamini Mungu na naamini kila kile ambacho tunakifanya kwa nabidii Mungu atakusaidia okay unatamani siku moja wa mke ukute Tanzania ya aina gani Ah nataka Tanzania ya vijana ambao ni wachapakazi Tanzania ya vijana ambao tunawapa challenge kubwa nchi nyingine Tanzania ya vijana ambao uh, 
wanajua wapi wanataka kuipeleka nchi yao Tanzania vijana ambao tunamsupport uh, tunamsupport yule ambaye ana, anafanya kazi kwa bidii Tanzania vijana ambao uh, tunataka tu wa kesho Tanzania vijana ambao inataka yani Tanzania ya maendeleo Tanzania ambayo ni kubwa kuliko hapa ambapo ipo sasa hivi na ampi ma sure tunaenda ku tunaenda huko sasa hivi okay uh, mo, uh, kwenye nani biashara zako ambazo unazifanya kwa sasa labda mtu aweze kujua na mali ambako unapatikana uh, mimi na na eh, na, 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 na run club uh, club village ambayo iko Villa Park so nimekuwa nikisimamia kwa muda lakini kuna buy na chicken run by and grill Uh, tuna clothing line brand ambayo tuko mazuri pale tunatengeneza t-shirts na mimi na tutengeneza kofia unaweza kuona baadhi tumevarisha baadhi ya uh, celebs kibao tumevarisha I was, I was also lucky to have a cap yes nakumbuka kuna wewe ukiona ilikuwa na ilikuwa na chata nzuri sana yes, alishi uh, nipate nyingine wewe yeah, nitakupatia moja sasa tumekuwa tu basically nimevarisha mtu kama tumevarisha mtu kama uh, Romi Jones WCD same kama kama Romi Jones tumemvarisha yani mwingine Bernard uh, Meladayo kila sisi ni kina nani wasi mwingi ambao sisi kwa tumekutana kwenye events pia kwa tusupport kwenye kwenye hizo kwenye hizo events kwa kwenye 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 products ya sisi ambazo kama store lakini ni progress unapoona hivyo kwamba unakuwa kila siku how do you feel Ah na furai lakini it's, it's not easy kwa sababu tu unajua wakati unakuwa unajaribu vitu vingi sana vitu vingi havienda vizuri kwa sababu vina unaharibia una una unakuwa una, una, una knowledge sometimes fund inakuwa ndogo na mtaji una nini kwa una kuna muda tu ambao mimi kumfano mimi nikisoma naona kuna watu wengi wanaangaika na biashara nyingi sana lakini mimi shaskwa mkuja ku stick na biashara moja ah uh, muda ambao mimi nimekuwa nafanya biashara kama saba unafanya events same time una crossing line same time una run una, una run club same time unafanya digital marketing same time una run biashara nyingine una biashara kama saba zote zina run nakumbuka uh, tutaka ni kuanzisha magazine tumetaka kuanzisha vitu vingi sana lakini muda wote ni kichwa kimoja ambacho kinafikia vitu vingi then watu wana nafasi kwa vijana wengine kusaidia they don't support you kwa sababu wafikirie kama wanavofikiria you understand kwa sababu wanataka ila instant cash sasa hapo ndio tunaenda kuchingana kwa unapoteza 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 cash unapoteza 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 muda na unapoteza ideas zako vingine bidii vitu vikae lakini mwisho sio kile ambacho kinafanikiwa kinafanya vizuri cash unashangaa unapata cash hata bila kuwa uh, bila kufanya kazi kwa sababu kuna opportunities nyingi ambazo mimi naziona na nasipata sio kwa sababu nimesafuta kwa sababu I struggled very hard uh, kipindi cha nyuma kuwa hapa nilipo sasa hivi kufanya hiki ninachokifanya sasa hivi kuna opportunities nyingine zinakuja tu kama favor kwa sababu ulifanya kazi kwa bidii kipindi cha nyuma okay mtazamaji wa Jitambo FM bado tunaendelea kupata maoni matatu kujifunza kutoka kwa baraka na imani kwamba unaendelea kujifunza na imekuwa ni interview nzuri kwa sababu leo tunaona kwamba eh, tuko kwenye upande wa ubunifu zaidi hasa upande wa entertainment tuna kuna vitu ambavyo eh, kijana unajifunza unaitazama interview hii na baraka ni mtu mmoja ambaye ana experience kubwa sana kwa upande wa entertainment yani ukizungumzia mziki ukizungumzia sijui matamasha ukizungumzia nini this guy is blessed he is blessed na ni mtu ambaye sijui 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 ajui nini kwa upande wa anajua kila kitu almost ingawa anaendelea kujifunza vitu vingine zaidi so uh, wakati mwingine ni vizuri watu kama hao wanapokutana nao kama unatazama interview hii na una dreams za kufanya kazi kama hiyo au kujikita upande huo unawasiliana nao wanakuwa wanakusaidia kwa namna moja ama nyingine wanakupa mawazo hata kama hawata kusaidia kwamba maisha yako hata simama zaidi lakini kupitia maneno au wasaa au nasaa waswahili wanasema eh nasaa ambazo utazipata kutoka kwao zinaweza zikakusaidia kwa namna moja ama nyingine kushinda challenge ambazo ziko mbele yako au sio baraka eh, tunaelekea mwishoni lakini neno moja ambayo limeraise hapa mwishoni ni kwamba kuna ili tatizo unapokuwa unapigana kama kijana alafu unawashirikisha wenzako wewe ndio unawazo mara nyingi wanatokea kukuferisha wewe unahisi hii huwa ni kwa ajili ya nini labda um, na is it good ukiwa na wazo usiwashirikishe upigane mwenyewe au washirikishe mimi nafikiri ni nzuri kuchukua risk kwa yeah. sababu risk huwezi kufanya kile unachokifanya na risk ni kuamini group ya watu ukafanya nao kazi ukafail utajifunza kitu kubwa baada ya kufail lakini ukisucceed inamaanisha kwa ni lazima uchukue risk na hizi wakati nimechukua risk tunaangalia labda kabla mimi na yeye tutafanya partnership kuna kuna nini katikati ambacho sisi kinaweza kusababisha partnership yetu sifa is it money or is it this job 
if it's money then wewe mtu afai kufanya kazi na ile if kama ni ile idea basi wewe mtu ni hata kama mtu kuruzana hapa katikati yeye ataangalia kuna kitu na rules pale hawezi kuiachia hiyo idea wewe utaona kuna kitu na rules pale kwa hiyo your personal issues pendeni zitabaki ziendelee lakini kwenye ile idea yenu ambayo mko pamoja itaita itaita itakuwa ita, 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 despite na lazima mko uruzane ili mfike simu nzuri and there's no way out tunaenda smooth kwa sababu kama ingekuwa rais kila mmoja leo angekuwa na online tv mmoja ingekuwa rais leo brother ingekuwa anashika kamera ingekuwa rais kila mtu leo angekuwa anaendesha bot ndio eh hey, ingekuwa rais leo hakuna mtu ambaye angekuwa na hakuna mtu ambaye angekuwa amekaa mtaani anafikia kufanya kitu kingine kwa sio rais ni mimi na mimi na haitakii kuwa rais kwa sababu ikiwa rais hauwezi kuona thamani ya ile hela ambayo unaipata kwa sababu umeipata kwa rais so it has to be hard yani easy is progress kwa, kwa mtu wote ambaye anaanza anafanya kazi yote mimi na mimi natakiwa kuwa rais lakini inakuwa rahisi ina, kwa mtu mwingine ana ni ngumu kwa kwenda rais kwa sababu unapenda wewe ugumu wote ambao mtu mwingine anaoona wewe uone kwa sababu you focus yani wewe umefocus kwenye kwenye ile kwenye ile prize kwenye ile kwenye ile umefocus yani wewe ni obstacles za pembeni zote tunajua yani na lazima obstacles zije aina like, zote hizo zioni kwa sababu umefocus kwenye kwenye ile dhahabu ambayo iko mbele yako right kwa atakuja mtu atakunoa kutanguka au tautinuka utakimbia mimi nimeibiwa zaidi ya mara tatu ofisini watu wanavunja kabisa naanza fresh tunafanya kazi na baadhi ya watu wanakimbia you understand na au na mtaji sasa unakaa katikati unadaiwa sometimes unajua unakaa unalipa madeni sometimes you even don't eat unajua unakaa hata unakaa miezi sita unalipa kwa sikoni na niko dia kwa pango la nyumba unajua una you hustling kwa sababu kwa i was kwa rais ningekuwa rais si you understand kwa hiyo these challenges lazima ziepo lazima tuamini watu tufanye nao kazi lazima tukosee lazima tujifunze njia nzuri za kufanya na hao watu kazi pia kwa mimi sina gari kwamba kwa mimi ambacho naamini na bado naamini kwamba yani nachoaza mimi sio lazima niamini wanachoaza maana yani wakati ni sita tumeandika namba sita wewe leka kule utasoma kama tisa mimi leka huko nasoma kama sita lakini mwisho wa siku tunatofutiana tu perception lakini kumbe tukikaa tukongea tukaminiana tunaweza kufanya kitu kizuri yes kwa hiyo bado mimi naamini kwenye hicho kwamba lazima tufanye kazi lazima tuconnect lazima tu tuchukue risk yes wito wako kwa vijana ambao wako talented zaidi kwa sasa kwa taifa hili na ambao wanatarajia labda kuwa kuchukua wako nyumbani wanakaa na wanapata wakati mgumu wa kupata wapi pa kuanzia mimi mm-hmm. ongea kwa kwa vijana ambao wako talented wa muda ni sasa hivyo kwanza na lazima sasa uangalie njia lazima moja ni lazima ukubali kwamba ukwaji wa kila uh, kila kitu ni, 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 ni kama ukwaji wa mtoto unaanza kutambaa una tambaa unatambaa unasimama una unakimbia una, una right uh, say na na, na, na vipaji ambavyo sisi tunavifanya haijalishi iwe ni ni msanii huko kwenye creative industry kwa mfano labda mwanamuziki haijalishi wewe huko kwenye uh, ni mtangazaji wewe ni mjasiriamali si ndio uh, kile kitu lazima ni progress kwamba naanza na shilingi kumi nitafikia 1000 lakini kumbuka wakati mimi naanza kuongeza 1000 laki moja matumizi yangu pia sio laki moja ya 1000 hivyo kwa si ndio yeah. eh, je unawezaje kuishi maisha ya laki moja wakati kama una una 1000 mfukoni si ndio discipline tunaje tuna discipline kesi kwa sana hivi vitu tunajifunza kwa tutafanya kazi kwa bidii unapata laki moja unapata milioni moja matumizi yako yanakuwa mabaya unapoteza umepata experience kesho ukipata milioni moja uwezi kuitumia vibaya si ndio kwa lazima tupite kwenye hiyo process ya kujifunza ya kupoteza ya kupata ya kufanya makosa ya kujifunza lakini njia unakubali kujifunza ukishakubali kujifunza ukishakubali kusea ukianguka kesho utaamka hata watu ambao wana napenda jua wana wanajinyonga wana kunywa dawa wanajinyonga wanajua ni kwa sababu tu hawana guts za wao kukubaliana na matokeo let's say mimi nimeenda kufanya check up labda hiv positive je najua na hii zaidi watu wenye ukimwi wanakaa miaka 20 they are surviving na wanakuwa na maisha mazuri si ndio kwa hiyo lakini mtu ambaye hakubali matokeo hakubali kujifunza hajui hiyo situation ya kawaida atatoka pale atafanyaje atasafeta kwa atakunywa dawa atasema i'm dead right now unajua nini kwa nini vitu atachanganyikiwa sasa hiyo ni process yote umeelewa lakini nafika sehemu pale ambapo upo ukienda kumuuliza mtu mtu ambaye amefanikiwa hata mtu kama mo mo dead unasema ah mkuu amesudi nini nini lakini je unajua struggles unajua struggles nyuma hapa zia hujui kwa hiyo lakini end of the day they don't give up we should not give up kwa sababu nafasi ni yeye anayopewa kila kijana kila mtanzania bidii ukiweka unapata nafasi nyingine zikuje nyingi zaidi asante sana mtazamaji wa Jitambo FM tunaelekea mwishoni baraka yule ni kijana wa kitanzania nataka kusikiliza maneno ya maneno ya kumtia moyo maneno ya kumpa kumwamsha hisia zake ili aweze kuchukua hatua ongea naye 
mimi mi nafikiri tujifunze tujifunze tukubali kuwa bora kila siku kwamba leo nimeamka nikiwa na level kesho niamke nikiwa bora zaidi na challenges lazima ziwepo some people don't believe in challenges lakini mimi naamini kwa challenges kwamba lazima tukutane na challenges hizi tukoe si ndio na lazima waamini tu kwamba ingekuwa rahisi kila mtu angekuwa anafanya kila mtu angekuwa leo diamond platinum si ndio yeah. e, ingekuwa rahisi leo kila mmoja angekuwa rahisi Joseph Pombe Magufuli unajua alikuwa rais ingekuwa rahisi si ndio kwa kile ambacho tunataka kufanya chochote ambacho tunataka kuika accomplish sio rahisi lakini tukubali kujifunza tukubali kujifunza kwa kusoma kwa kuona wenzetu ambao wamefanya vizuri zaidi na kwa kufanya kazi kwa bidii nidhamu tusali tuamini katika Mungu vitu vingine vita vinafungua njia tukubali kujifunza tukubali kumwamini Mwenyezi Mungu na tukubali kufanya kazi kwa bidii. Ah ni maneno ya baraka. Nadhani imekuwa ni interview nzuri kabisa. Baraka mnashukuru sana kwa kutoa host leo Mwanza. Naamini kijana mwenzangu wa Tanzania hao mtu yote ambao unaitazama interview hii una nafasi una kitu umejifunza sana ambacho kitakufungua na kitakupa moyo na uendelee kupigana zaidi. Lakini kubwa Mwenyezi Mungu ndio mweza wa yote. Au sio? Mimi naitwa Pius. Jina langu la kwenye cheti Pius Joseph. Jina langu la kazi wa naitwa Mjomba Mjomba. Niwashukuru camera person yote wa leo ni Nick ya yuko Mwanza mtu mbaya sana anasema anapenda black color. Nimshukuru madam Weda <laughs> ambaye yupo kuhakikisha kwamba tunaenda sawa. Namshukuru na captain Halid. nani bwana Halid na jamaa wangu nani? Nashukuru sana kwa kutuendesha vizuri mpaka hatujapata ajali na tuko salama au sio? Mpaka wakati mwingine bwana mimi naitwa Mjomba Mjomba. Kwa niaba jitambue timu ambayo imebaki Dar es Salaam kama Chongoi Master Uh, mtize pamoja na Muxin salamu zenu nyingi sana ziwafikie popote pale mlipo na kile mnachokifanya muendeleeni ku, 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 kupigana kwa juhudi sana kwa sababu sisi ndio vijana ambao tuna wajibu wa kuwabadilisha vijana wengine unaiona viu ya Mwanza unaliona ziwa unaona utalii wa Mwanza mpaka wakati mwingine kwa heri sana <laughs>